ജി ഐ എസ് ജി ഐ എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം എക്സാമിന് തേർഡ് ഗ്രേഡിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ജി ഐ എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജി ഐ എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഈ ജി ഐ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിയോഗ്രഫിക് ജിയോഗ്രഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ആ പ്രതലത്തിലുള്ള ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം അത് എന്താണെന്നോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഫോർ ക്യാപ്ചറിംഗ് സ്റ്റോറിംഗ് അനലൈസിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ജിയോ സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയില് ഓരോ ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കെട്ടിടത്തിനകത്തുള്ള ഇന്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അതിന്റെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്താണ് ജി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ജി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പുതിയതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജി ഐ എസ് എന്ന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിനകത്ത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോടെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്ന സ്ഥലം ഒക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കാണിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടേതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളിപ്പോ പുതിയതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കട നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ഒരു കട നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് വന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിവ്യൂസ് അത് നമ്മൾ ഇടാറില്ല അതിനകത്ത് സ്റ്റാർ ഒക്കെ കൊടുത്ത് റിവ്യൂസ് ഇടാറുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് ഇടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചർ എന്തിനുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിവ്യൂസ് ഇടാൻ പറ്റും ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും റേറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പുതിയ ഏതെങ്കിലും കട വന്നെങ്കിൽ ആ കടയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗൂഗിൾ മാപ്പിനകത്ത് അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതായത് ഓരോ ലൊക്കേഷൻസും കാണിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു സോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ജി എസ് ന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ഫോർ ക്യാപ്ചറിങ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ എടുക്കുന്നു ആദ്യം അതിന്റെ പിക്ചർ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അത് എന്താണെന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിലയൻസ് റിലയൻസ് ട്രെൻഡ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുമ്പോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഷോപ്പ് എന്നായിരിക്കും ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും ഷോപ്പ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രസ് ആണ് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് എന്നായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് എന്ത് ഷോപ്പ് ആണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത്
അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കാണിക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന്റെ ഡേറ്റ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണം സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആർക്ക് ജി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ആർക്ക് ഇൻഫോ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓട്ടോ ക്യാഡ് മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്ക് വ്യൂ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മൈക്രോ സ്റ്റേഷൻ ഇത്രയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആർക്ക് ജി ഐ എസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആർക്ക് ഇൻഫോ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓട്ടോ ക്യാഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓട്ടോ ക്യാഡ് മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ആർക്ക് വ്യൂ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മൈക്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ജി ഐ എസ് ആണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജി ഐ എസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് സർവേ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ജി ഐ എസിന്റെ ഒക്കെ ഫുൾ ഫോം ആയിരിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ടേംസും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജി ഐ എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് ആർക്ക് ജി ഐ എസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് വേണ്ടി വരുന്ന ഏതാണ് ഡേറ്റ ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് വേണ്ടത് ഡേറ്റ ആണ് ഡേറ്റയ്ക്കകത്താണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ ആണ് ഏതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോ മൂന്നെണ്ണം ആണ് കമ്പോണൻസ് തന്നെ ഹാർഡ്വെയർ അത് എപ്പോഴും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഇപ്പൊ റോഡ് ആണെങ്കിൽ റോഡ് ആ റോഡ് എവിടെയാണ് പോകുന്നത് ആദ്യം റോഡ് ആണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും അതിനു ശേഷം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോഡ് എൻ എച്ച് ആണോ എസ് എച്ച് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ നാഷണൽ ഹൈവേ ആണോ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അതാണ് അനലൈസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കാണിക്കും ഈ എസ് എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻ എച്ച് ഏത് വഴിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കും അതുപോലെ അതിന്റെ ഡേറ്റയും കാണിക്കും അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം ശേഖരിക്കുന്ന ഏത് വഴിയാണ് ഡേറ്റ വഴിയാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഡേറ്റ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഓരോ ഫോൾഡർ ആക്കി വെച്ചിരിക്കും ഉം എന്നാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി ഒരു ഫോൾഡർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ഈ ഒരു ഡേറ്റ എല്ലാം കൂടി വെച്ചിരിക്കും അതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഈ ജി ഐ എസിനകത്ത ഡേറ്റ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡേറ്റയാണ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റ രണ്ടാമത്തത് നോൺ സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റ അല്ലെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റ രണ്ടാമത്തത് നോൺ സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡേറ്റ എന്താണ് സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡേറ്റ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ലൊക്കേഷൻ shape and orientation of object എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ എ ആ ഒബ്ജെക്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിലയൻസിന്റെ കാര്യം ട്രെൻഡ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം അത് എന്ത് ചെയ്യും റിലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഷോപ്പിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റോഡ് ആണെങ്കിൽ ആ റോഡ് കറവ് ഷേപ്പിലാണോ പോയിരിക്കുന്നത് അതോ സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ പിൻ റോഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അത് ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്നു എന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് അതിനടുത്തായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഒബ്ജെക്ട്സ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഹെയർ പിൻ റോഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനടുത്ത് മൊത്തം താഴെ കുഴിയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ സൈഡിൽ വലിയ വലിയ മരങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കും അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയും അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന്റെ 
പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു നോൺ സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്നു ഇനി ഡേറ്റ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജി ഐ എസിനകത്ത് ഡേറ്റാസ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ ഇൻഫോർമേഷൻസും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഫോർമേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ആയിട്ടാണ് ഈ ഡേറ്റയിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇതും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജി ഐ എസിനകത്ത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർ ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം ഇൻ ജി ഐ എസ് ഡേറ്റ ഇസ് സ്റ്റോർ ഡാസ് ലെയേഴ്സ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഇസ് എ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡേറ്റ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ ആ അടുത്ത് നോൺ സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ നോൺ സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും ആൻഡ് നോൺ സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയും ഇനി ഡേറ്റ ജി ഐ എസിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഓരോ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആദ്യത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് മാത്രം കാണിക്കുന്നു അതിനെയാണെന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പേര് കാണിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ് എന്ത് വസ്തു വിൽക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ഓരോ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ റിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒറിജിനൽ വേൾഡിൽ എത്ര ലാൻഡ് യൂസേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ബിൽഡിങ്സിന്റെ എലിവേഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നും സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് എത്ര ആ ബിൽഡിങ്ങിലുണ്ട് എത്ര സ്ട്രീറ്റ്സ് റോഡ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര പാഴ്സൽ ഏരിയാസ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഓരോ ഡേറ്റാസിനെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുസ്തകം അടുക്കി വെക്കത്തില്ല അതുപോലെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഡേറ്റാസ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ജി ഐ എസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡേറ്റ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫോമിലാണ് ഡേറ്റ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫോംസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ ഡേറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ റാസ്റ്റർ ഡേറ്റ ഓക്കെ വെക്ടർ ഡേറ്റയുണ്ട് റാസ്റ്റർ ഡേറ്റ വെക്ടർ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കോർഡിനേറ്റ് ബേസ്ഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം വെക്ടർ ഡേറ്റ ഈസ് കോർഡിനേറ്റ് ബേസ്ഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ പോയിന്റ്സ് ലൈൻസ് ആൻഡ് പോളിഗോൺസ് നമുക്കിപ്പോ ഈ ഡെഫിനിഷൻ വായിച്ചപ്പോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല അപ്പൊ വെക്ടർ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും മാത്സിനകത്ത് ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ടില്ല എക്സ് ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റേനെ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താ പറയാ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഡേറ്റേന ഗ്രാഫിക്കൽ അതായത് ഓരോ ഒബ്ജെക്ട്സിനെയും പോയിന്റ്സ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വെക്ടർ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറയാ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് വെക്ടർ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്
ഫോട്ടോ നന്നായിട്ട് സൂം ചെയ്തൊന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ബോക്സ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ബോക്സ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സെൽസ് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് സെൽ എന്ന് പറയാം ഒരു ബോക്സിന് സെൽ എന്ന് പറയാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് ഏതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫോണിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരുടെ നിന്നെടുക്കും ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ നിന്നെടുക്കും അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നിന്നെടുക്കും അനിയൻ്റെ കൂടെ ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇമേജ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ചേർന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജി ഐ എസിനകത്തും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ റാസ്റ്റർ ഡേറ്റയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒത്തിരി സെൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ജി ഐ എസില് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സെൽസ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് റാസ്റ്റർ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ റാസ്റ്റർ ഡേറ്റ എന്താണ് റാസ്റ്റർ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സെൽസിനെ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സോറി എങ്ങനെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സെൽസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനെ റാസ്റ്റർ ഡേറ്റ എന്ന് പറയും വെക്ടർ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതായത് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വെക്ടർ ഡേറ്റ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ജി ഐ എസ് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ജി ഐ എസിനകത്ത് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ 